、えー、こんにちはおはようございます、えー、1月4日水曜日となりました新年皆さん明けましておめでとうございますということで仕事始め、えー、向かってるんですが非常に温度が低くておやばいっすねさっき、えー、ペットボトルで水をかけたんですが凍っております今日年末年始ですね本当におかげさまで非常に充実しましていろんないい刺激を各方面からいただきました、えー、新規一点、えー、2023年も、えー、一つずつですね、えー、着実に頑張れるようにやっていこうと思います、えー、この Vlog ルーティン動画も、えー、しっかり本腰入れて頑張っていこうと思います皆さんいい1年にしましょうでは作発終了ですこんばんばはサンパロ森京ハージオ1月4日ボンジーよボンジーおはようございます今日はとりあえず新年会ということでワークアウト終わりワークアウト終わりですかそうですかっこええ、はい、朝6時台からおはようございます。1月5日木曜日の朝です。えー、朝から、えー、岡山のフレスコボール体験会のことがですね、3、4週分にデカデカと乗っておりましたので、とてもハッピーな気持ちになっております。今からコンビニに行って、ちょっと3、4週分、2、3部買ってこようと思います。3、4週分購入です。本日はおはようございます。ということで、ちょっと緊急で、えー、動画を回してるんですけど、本日1月5日木曜日の3、4週分ですね、フレスコボールの生地がこんなにデカデカと。こんにちはおはようございます、えー、1月6日金曜日の朝ですちょっと事務作業系貯めちゃってる系男子になってるんで今日はそれをパワッと済ませたい気分の一日です一日頑張っていきましょうそうですね去年おととしと同じような感じでは来てるので本当に体調がいいこと。本日はおはようございます。1月7日土曜日の朝、久々に朝散歩、いいですね。空気が澄み渡ってます。おっと、白鳥がいますね。本日はおはようございます。いい朝です。昨日の鳥が飛びますね。ちょっと深酒で。酒が残ってますが、いい朝です。外に出てみたら非常に気持ちいい。はい、とりあえず一周目終わりましたね。はい、今日もいます。フレスコボール武者修行に明石まで来ました大倉海岸です。
で、赤石での古巣こぼれ武者修行を終え、岡山に帰り、え、サカスを終えたところでございます。今日はなんと母校の岡山学芸館高校サッカー部が日本一に輝いた非常にめでたい日です。え、1月実はえ、ちょっと
ということで今日はあの岡山市内で一日研修だったのでそれを終えて岡山市内にあるうるさいな岡山市内にあるポカポカ温泉で、えー、砂漠を済ませてきました、まあ、普段使ってない塩サウナとかミストサウナあったんでちょっと塩分と水分を、えー、体に吸収しました特に塩サウナやっぱお肌すべすべになりますんで、えー、おすすめですたまに入るのいいですねはいという感じで晩ご飯は健康的にあの乳麺ですねいただいてきました明日健康診断ありますんででは最後今日の締めにですねちょっと見たい映画がありますんでそれを見に行ってこようと思います真っ暗になってましたすいませんあすいませんはいということであの映画「ファミリア」今見てきました本当に何年ぶりに映画館できちんと映画を見たか、えーまあ、2時間映画をフルで見れない時代になっていると言われますが見るべきですね映画ってこれちょっと語りだしたらきりないぐらいすごい余韻なんで、まあ、僕の一つ人生を変えるというか人生の方向を定めるような一作になったなというような。圧巻でしたあの詳しくはポッドキャストに一人喋りで、えー、まとめようと思いますんで、まあ、まあファミリアってポルトガル語で家族っていう言葉なんですけどまあ、えー、日本在住の、えー、兄貴ブラジル人たちの社会とそしてまあ家族家族愛というようなところがテーマな映画というようなまとめ方はいいんですかねあんまり語りすぎないようにしておきますルーティン動画なんではい圧巻でしたボンジーヤボンジーヤボンジーヤトゥドベントゥドベンキボンエンタータボンじゃあおはようございます、えー、今日は六時には起きませんでしたがゆるっと起きて七、えー、時からポルトガル語ポッドキャスト収録今日もいい朝ですいい一日しましょうボンジーヤちょっとやっぱ大人になってから年々視力が落ちているのが懸念ですまだ、まあ、メガネやコンタクトは大丈夫そうなんですが回復したいですね11時から図書館の中のこんな部屋で使わせてもらってオンライン会議入っていきますです帰宅しました今日はちょっと頭をかなり使ったなという日ですえー、もう岡山市内でちょっとカフェで頭使って作業したりその後えー、ですか岡山イノベーションスクール説明会みたいなところで頭使って帰り行きつけのブラジル人のバーに行けると思ったら閉まってたんで我慢して家に帰って食べてます節約になりましたはい、今日も一日お疲れ様でした。この一日、おやすみなさい。言うの忘れてました。あの、まあ、トイクに向けて頑張ってるところで、今日そんな疲れた中ですね。ブラジル料理が食べれなかったら、負担の中、帰りの電車三十分しっかり。このスタディサプリアプリを始めたんで、これでしっかりと英語を追い込めたと、そこまで。頭を使えたんで、はい、良かったかなと思います。本当に。ストイックの。相乗効果というかですねそっちが上がってるんで自分を追い込むことを楽しめてるなと思うんでこの調子で頑張っていこうと思います。バーの位置